नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी स्वागत है आपका खबरदार में सबसे पहले आइए खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं पाकिस्तान मोहम्मद अली जुन्ना कसाब ये कुछ ऐसे बारूदी शब्द हैं जिन्हें अगर किसी नेता की जुबान पर जगह मिल जाए तो चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ जाती है ठंड का वो मौसम जब लखनऊ में तापमान दस डिग्री से अट्ठारह डिग्री के बीच है तब उत्तर प्रदेश इन शब्दों के ताप को महसूस कर रहा है एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने चीन और पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी ने दल बल के साथ अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोल दिया इसके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे दूर से देखने पर यह खबर सिर्फ एक बयान और उसकी प्रतिक्रिया के संलग्न जैसी या संकलन जैसी आपको लगेगी लेकिन खबरदार का लेंस लगाकर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में ध्रुवीकरण की सेटिंग अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सेटिंग इन्हीं बारूदी शब्दों से बदलती है सवाल ये भी कि ये राजनीतिक दुश्मन होता क्या है क्या पाकिस्तान को सिर्फ एक राजनीतिक दुश्मन कहकर डिस्काउंट दिया जा सकता है आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है आज के दिन इस पूरी राजनीति को गहराई से स्कैन हम करेंगे यूपी के चुनावी कोड वर्ड्स के साथ साथ यूपी के नाम बदलने का इतिहास भी हम आपको बताएंगे अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो कोरोना का दी एंड बहुत नजदीक है और कोरोना के किसी भी वेरिएंट से अब घबराने की कोई बात नहीं अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आ रहे हैं कि कोरोना मार्च में खत्म हो जाएगा तो आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में सावधानी हटी तो फिर से गड़बड़ी हो जाएगी याद रखिए हमारे देश में कोरोना के तीन लाख से ज्यादा केस हर रोज आ रहे हैं चिंता की बात यह है कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार काफी कम है तो भी एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन का एक नया रूप सामने आ चुका है जिसे टेस्ट के द्वारा पकड़ना भी बहुत मुश्किल है और भारत के तमाम बड़े शहरों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आने वाले 30 दिनों की चिंता को और भी बढ़ा कर रख दिया है जिस तरह कोरोना से जल्द मुक्ति के आसार नहीं दिख रहे उसी तरह उत्तर भारत के लोगों को ठंड से तुरंत राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली जनवरी 2022 की बरसात ने पिछला 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ हो रहा उत्तर भारत इस समय कैसे जलवायु परिवर्तन के बर्फीले प्रभाव को झेल रहा है और आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड और कैसे बढ़ने वाली है इस पर हमने विशेषज्ञों की मदद से एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ये आपके काम की खबर है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान और उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की चर्चा ने ध्रुवीकरण की राजनीति को बूस्टर डोज दिया जन्ना पाकिस्तान याकूब मेमन कसाब का नाम लेकर बयानबाजी और चुनावी टकराव ने सर्दी के इस मौसम में लखनऊ का तापमान बढ़ा दिया एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने चीन को असली दुश्मन और पाकिस्तान को सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मन बताया और कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का नाम जपती है जाहिर है इस पर बीजेपी खोलने लगी पूरे लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया इस टकराव की हाईलाइट आपको अवश्य देखनी चाहिए सिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इंकार कोई तो लाभ है जिसे हासिल करने के लिए अखिलेश यादव बार बार पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना का जिक्र करते हैं यूपी चुनाव में पाकिस्तान जिन्ना कसाब जैसे शब्दों की एंट्री धूमधाम से हो चुकी है और राजनीतिक पटाखे जलाते जलाते अखिलेश यादव ने अचानक अपने ही हाथ में पाकिस्तान के नाम का बम फोड़ लिया है जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इंकार अखबार को दिए अपने एक इंटरव्यू में चीन को लेकर एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि असली दुश्मन चीन है पाकिस्तान भारत का सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है और बीजेपी सिर्फ चुनावों में वोट पाने के लिए पाकिस्तान का जिक्र बार बार करती है बीजेपी को इस बयान में पाकिस्तान को दिया गया डिस्काउंट दिखा जिन्ना का नाम लेने पर अपनी खिंचाई करवाते आ रहे अखिलेश ने पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी को सुनहरा मौका दिया और पार्टी ने इसका लाभ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया बीजेपी की तरफ से जबानी गोलों की वर्षा करने के लिए संबित पात्रा ने पोजीशन ली और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने 
इंटरव्यू में कहा है साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं दुखद चिंताजनक और शर्मना जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए वैसे तो पाकिस्तान आतंकवादी हमले सेना और सीमा पार अटैक जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव में उछलते हैं और राज्यों के चुनाव में अक्सर ऐसे मुद्दे उठाने के आरोप बीजेपी पर लगते हैं लेकिन इस बार यूपी चुनाव में अखिलेश ने खुद बीजेपी को थाली में पाकिस्तानी पुलाव परोस दिया है आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींच कर लाती है हम नहीं लाते हम नहीं लाते हैं आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बनके छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है पाकिस्तान को लेकर कौन आया पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया जिन्ना को लेकर कौन आया जिन्ना को लेकर अखिलेश आया अखिलेश यादव इस तरह का बयान देकर बीजेपी की पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को ऐसी गेंदें पसंद हैं जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी लगातार शॉट मार रही है बीजेपी ने अखिलेश यादव पर चुनाव में ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है और जो बात जिन्ना और पाकिस्तान से शुरू हुई उसे याकूब मैनन और कसाब तक पहुंचा दिया नाहिद हसन को टिकट देने के मसले पर बीजेपी के बाहर आज और तीखे हो गए कहा गया कि अगर याकूब मेनन और कसाब जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी याकूब को टिकट देती और कसाब को स्टार प्रचारक बना देती सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतार आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश का बीजेपी के इन हमलों पर समाजवादी पार्टी का यही रुख है कि बीजेपी के पास बहस करने के लिए मुद्दे नहीं है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो पांच साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाए कैसे नफरत की राजनीति करे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है वो विकास के नाम पे वोट करेगी वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी कुछ तो आप इंसानियत दिखाओ उत्तर प्रदेश के आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो उत्तर प्रदेश से ही कितने जो वीर सैनिक है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है तुष्टिकरण की हद मत पार करो परिकाष्ठा कर रहे हैं आपको इस सब को कहते हुए शर्म आनी चाहिए लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको लगता है इससे आपको वोट मिलेगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे अखिलेश यादव जिन्ना का इस्तेमाल करीने से करते आए हैं सीधे तौर पर जिन्ना का नाम नहीं लेते बल्कि देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जिन्ना का जिक्र छेड़ अपनी चुनावी गाड़ी का टैंक खोल करवा लेते हैं जो हवा बनती है वो साइकिल में भरवा लेते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया का पाकिस्तान नामा बीजेपी के लिए बड़ा अवसर है वो समाजवादी पार्टी को असामाजिक पार्टी घोषित करने पर पूरा जोर लगा रही है और इसी बहाने गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे का अंतर बता रही है इट इज अर्सेज इलेक्शन एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी वर्सेज द एक्सप्रेस वे ऑफ समाजवादी पार्टी चुनना आपको गंगा एक्सप्रेस और गुंडई एक्सप्रेस के बीच चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में चुनना आपको है 
गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेस वे के बीच में और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में बिजली पानी खेत और पेट से ज्यादा जाति धर्म मंदिर शमशान और कब्रिस्तान बड़े मुद्दे होते हैं इस बार जिन्ना पाकिस्तान याकूब मेनन और कसाब के ट्विस्ट ने चुनाव को ध्रुवीकरण के लिए नया ध्रुव दे दिया है पहले जिन्ना के जिन का तिलिस्म और उसके बाद में अब पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन ना बता के अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने सिरे तौर पर चुनाव से जोड़ा है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं असली मुद्दों के बाद अब हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो गई है बीजेपी का सवाल है की अखिलेश यादव सूबे का माहौल खराब करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं साफ है की यूपी की राजनीति में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा आज तक इस बार उत्तर प्रदेश में कोड वर्ड राजनीति चल रही है ये ऐसे कोड वर्ड्स हैं जिनको खोलकर बोलने बताने और समझाने की जरूरत नहीं होती नेता जब इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनका वोटर इसे डिकोड कर लेगा और अपनी पूरी बात अपने आप समझ जाएगा जिस तरह किसी मशीन से अपना उद्देश्य पूरा करवाने के लिए उसे सेट किया जाता है उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण की सेटिंग्स को भी अपने पक्ष में करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है और इन कोट शब्दों को बार बार बोलने से वोटर तक कमांड पहुंच जाती है जिन्ना या पाकिस्तान का नाम लेने वाले अखिलेश यादव जानते हैं कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं उसी तरह बीजेपी भी जानती है कि पलायन या अब्बा जान के इस्तेमाल के पीछे क्या उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक बयानबाजी ध्रुवीकरण के इन्हीं कोट वर्ड्स के इर्द गिर्द घूम रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जैसे बॉलीवुड के गानों में एक हुक लाइन होती है जो जबान पर जल्दी चढ़ जाती है वायरल हो जाती है वैसे ही यूपी की राजनीति में भी कुछ खास शब्द और वाक्य है जिन्हें बार बार दोहराया जाता है कांटे की तरह वोटर के दिमाग के आसपास पहुंचाया जाता है ताकि वोटर मछली की तरह फंस जाए इस बार के चुनावी घमासान में जिन्ना पलायन पाकिस्तान अब्बाजान भाईजान ये वो हुक हैं जिनसे नेता वोटर को खींचना चाहते हैं कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चुनावी भाषणों में इन शब्दों को किसी कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है बात खुलकर नहीं कही जाती इशारों इशारों में होती है समझने वाले समझ लेते हैं और हो जाती है डिलीवरी वादों और इरादों की अब्बा जान और भड़काऊ भाईजान के बाद यूपी चुनाव में जिन्ना ने बहुत कायदे से एंट्री ली उनकी एंट्री करवाई अखिलेश यादव ने जिस तरह से जिन्ना ने देश को दो हिस्सों में बांटने में अहम भूमिका निभाई थी उसी तरह इनके नाम का प्रयोग प्रदेश के मतदाताओं को अलग अलग ध्रुवों की तरफ खींचेगा ऐसा माना जा रहा है सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने वो बैरिस्टर बनी उन्होंने आजादी दिलाई उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हर किस स्वीकार नहीं करेगी यूपी में पलायन शब्द भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा है हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा संवेदनशील मामला है इस मुद्दे ने बीजेपी को 2017 में पश्चिमी यूपी में लाभ पहुंचाया था और बीजेपी को इससे अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिली थी तब इस क्षेत्र में 136 में से 109 सीटें बीजेपी को मिली थी अब 2022 में भी बीजेपी इस शब्द को दोहरा मतदाताओं को नोस्टैल्जिक महसूस करवा रही है वही पुरानी फीलिंग देने की कोशिश हो रही है ताकि पुरानी सफलता दोहरा सके यही कोरोना है किराना है 
जहां पहले से लोग पलायन कर रहे आज मैं जब राउंड लेने निकला उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई भाजपा की सरकार बनी योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी वहाँ बाकायदे कमीशन बना और कमीशन इस बार में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे इस बार चुनाव में जीत के लिए राजनीति के तमाम आर्यभट्ट गणित बैठाते रहे और मतदाताओं का हिसाब किताब लगाकर बीजेपी ने एटी ट्वेंटी अनुपात में अपनी विजय का दावा ठोका जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने अपना अलग फॉर्मूला पेश किया दोनों अनुपातों को हिंदू और मुसलमानों के वोट बैंक से जोड़कर देखा गया राजनीति के जानकार मानते हैं कि सत्ता तक जाने की रफ्तार इसी फॉर्मूले से मिलती है चुनाव अस्सी बनाम बीस का होगा अस्सी फीसदी समर्थन एक तरफ होगा बीस फीसदी दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता अस्सी प्रतिशत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे बीस फीसदी हमेशा विरोध किए हैं विरोध करेंगे लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा बीस प्रतिशत तो में ये सपा बसपा कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं ये गुंडों अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति यूपी के चुनाव में हज हाउस और मानसरोवर भवन की भी राजनीति हो रही है दरअसल इस बहाने ये बताने की कोशिश है कि कौन सी पार्टी किन लोगों की हितैषी है आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है पहले यहाँ हज हाउस बनता था नियमों के अनदेखी करते हुए आज हजार हाउस नहीं आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है योगी आदित्यनाथ जी की परेशानी यह है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे पांच साल पूरे कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताते रहे आज उनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है तो जो उनके अंदर है जो व्यक्ति के अंदर होता है नफरत की राजनीति बंटवारे की राजनीति हिंदू मुसलमान वो निकल रहा है स्कूल में शिक्षक कहते हैं कि जिस विषय को याद करना हो उसे बार बार दोहराना चाहिए वैसे ही राजनीति के शिक्षक कहते हैं कि नेता जिस बात को याद करवाना चाहते हैं उसे बार बार दोहराते हैं ताकि उनकी कही बात वोटर के दिमाग में फिट हो जाए ब्यूरो रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के कोडवर्ड्स तो आपने जान ली लेकिन अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले इस राज्य के नाम की यात्रा भी आपको जाननी चाहिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है आज ही के दिन वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और इस राज्य को अपना मौजूदा नाम मिला था लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उन्नीस से पहले तक उत्तर प्रदेश का पूरा नाम उत्तर प्रदेश नहीं था यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस यूपी के नाम में बदलावों की यह कहानी 1950 से पहले की वर्ष 1834 तक यह राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करता था उस समय बंगाल बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से तीन प्रेसिडेंसीज थी लेकिन चौथी प्रेसिडेंसी की जरूरत महसूस होने लगी थी जिसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई जनवरी अठारह में लॉर्ड कैनिंग ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनाया जिसमें से दिल्ली को अलग रखा गया और फिर 1877 में अवध के इलाके को इस प्रोविंस के साथ जोड़ दिया गया जिसके बाद इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध कहा गया और यही क्षेत्र आगे चलकर 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना गया वर्ष उन्नीस में गवर्नर हकूट बटलर ने इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ को अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया और इसके बाद यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध की राजधानी लखनऊ बन गई फिर अप्रैल 1937 में इस राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया और फिर स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया ये इस राज्य के नाम और इसकी स्थापना की पूरी की पूरी यात्रा थी ये वही उत्तर प्रदेश है जो आज चुनाव की तरफ बढ़ रहा है ये वही उत्तर प्रदेश है जहां आज कोरोना के कारण चुनावी रैलियों पर तो रोक है लेकिन डोर टू डोर प्रचार अवश्य हो रहा है और एक बार फिर से 
کرسی پانے کی جو زد ہے وہ سبھی دلوں میں دیکھی جا رہی ہے اگلی خبر کرونا کو لے کر ہمارے زیادہ تر راجوں اور وہاں کے لوگوں میں یہ دھارنا بن چکی ہے کہ کرونا کے کسی بھی ویرینٹ سے اب گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو اب ختم ہو رہا ہے اگر آپ بھی ایسا سوچ رہے ہیں سوچتے ہیں تو آپ جلد بازی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں کرونا کے تین لاکھ سے زیادہ کیس ہر روز آ رہے ہیں اور یہ آنکڑے تب ہیں جب ہمارے دیش میں کرونا ٹیسٹنگ کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے اگر ویاپک ڈھنگ سے کرونا کی ٹیسٹنگ کی جائے تو کرونا کیسز کی سنکھیا ہمارے دیش میں کافی بڑھ جائے گی کرونا کو لے کر آپ کی چنتا اس بات سے اور بھی بڑھ سکتی ہے کہ کرونا کے ویرینٹ اومیکرون کا نیا روپ کہا جانے والا بی اے ٹو اسٹرین پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بھارت میں بھی اس کے مریض بہت تیزی سے سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مارچ میں کرونا کا انت ہونے والا ہے ان کے لیے آج ڈبلو ایچ او یعنی کہ وشو سواستھ سنگٹھن نے ایک سندیش بھیجا ہے ڈبلو ایچ او کے انسار اومیکرون کو کرونا کا انتم ویرینٹ بالکل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بی اے ٹو اسٹرین کی طرح ابھی کرونا سے جڑے نئے ویرینٹس بھوشیہ میں آتے رہیں گے بھارت کے لیے چنتا کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے دیش میں اومیکرون ویرینٹ اب کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سٹیج میں پہنچ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دیش میں اومیکرون کے معاملے بہت تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اور بڑھنے والے ہیں کمیونٹی ٹرانسمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی سنکرمت ویکتی کے سمپرک میں آئے بنا یا سنکرمت جگہ پر جائے بنا بھی کرونا سنکرمت ہو جائے اور اس کی صحیح ٹریسنگ نہ ہو سکے یہ ساری باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے ہم نہیں کر رہے بلکہ کرونا کو لے کر آپ کے بھرم اور آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں فلحال جب ایکسپرٹس اور ویگیانک اسے لے کر جلد بازی نہیں کر رہے تو آپ کو اور ہمیں بھی فی الحال کرونا کے انت سے جڑی انتم رائے بنانے سے بچنا چاہیے ایک رپورٹ ہم نے آپ کے لیے خاص طور سے تیار کی ہے اس میں کئی اور ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ کو ان ڈیٹیلز کو بہت دھیان سے دیکھیے اور یہ بھرم من سے نکال دیجئے کہ کرونا ختم ہو گیا ہے اور جلد ختم ہونے والا ہے اومیکرون کا سنکٹ ابھی ٹلا نہیں ہے اومیکرون کے نئے سب ویرینٹ بی اے ٹو نے ایک بار پھر لوگوں کی چنتا بڑھا دی ایک طرف دنیا بھر کے کئی ایکسپرٹ کرونا کے انتیم دور میں ہونے کی دلیل دے رہے کرونا کی تیسری لہر کے پیک آنے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ کرونا کا انت نزدیک ہے لیکن اب بی اے ٹو ویرینٹ کے آنے کے بعد مارچ میں کرونا کے انت والی تھیوری کو بڑا دھکا لگا ہے There are different scenarios for how the pandemic could play out and how the acute phase could end. But it's dangerous to assume that Omicron will be the last variant or that we are in the end game. On the contrary, globally the conditions are ideal for more variants to emerge. ڈبلو ایچ او نے صاف اور سرل شبدوں میں کہا کہ اومیکرون کرونا وائرس کا آخری ویرینٹ نہیں اور اس مہاماری سے جڑے اور بھی نئے ویرینٹس بھوشیہ میں آتے رہیں گے آسان بھاشا میں سمجھا جائے تو کرونا ابھی پوری طرح ختم ہونے والا نہیں جس کے سپنے کچھ دن پہلے دکھائے گئے تھے دیش میں ہر دن تین لاکھ سے زیادہ نئے کرونا کیسز آ رہے ہیں لیکن بھارت میں کرونا کی تیسری لہر کا ابھی پیک نہیں آیا ہے آئی ٹی مدراس کی ایک سٹڈی کے مطابق بھارت میں کرونا کی تیسری لہر کا پیک اگلے چودہ دنوں میں آئے گا یعنی اگلے دو ہفتے چھ فروری تک کرونا کے کیسز ابھی زیادہ ہوں گے حالانکہ سٹڈی کے مطابق سنکرمن بتانے والی آر ویلیو چودہ سے اکیس جنوری کے بیچ دو دشملو دو سے گھٹ کر ایک دشملو پانچ سات رہ گئی ہے ایسے میں تیسری لہر کے اگلے پندرہ دن میں پیک پر پہنچنے کا انمان ہے لیکن انمان یہ بھی ہے کہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک روزانہ سامنے آنے والے معاملوں میں کمی آنے لگے گی لیکن چنتا نئے ویرینٹس کو لے کر بھی ہے اومیکرون کے جو نئے سب ویرینٹس سامنے آئے ہیں انہیں ٹیسٹ کے ذریعے پکڑنا مشکل بھارت میں اومیکرون کے بی اے ٹو ویرینٹ کے کیس ملنے سے ایکسپرٹس چنتے تھے 
जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ओमिक्रॉन में जो है तमाम सारे म्यूटेशन हैं और वो म्यूटेशन स्पाइक जीन में भी हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी हैं तो कुछ इंसर्शन हैं कुछ डिलीशन हैं ओमिक्रॉन की जो ये लीनियर जिस समय सर्कुलेशन में है ये इस जीन को पिकअप नहीं कर रही है तो अगर ऐसे कोई सेंटर आते हैं जो ये जीन को पिकअप नहीं कर रहे हैं तो उसको ये जीन टारगेट फेलोर की संज्ञा दी गई और उसको सीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया जिससे जिससे ये कंफर्म हो सके कि ओमिक्रॉन देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के कारण कोविड 19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 22 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है जिसमें 17 लाख से ज्यादा मरीज पिछले पाँच दिनों में आए और कर्नाटक में हुआ कोरोना विस्फोट अपने आप में बहुत चिंताजनक कर्नाटक में रविवार को कोरोना के पचास नए मामले आए लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों के लिए ओमिक्रॉन को हल्का फुल्का वेरिएंट मानना ही सुविधाजनक है वैसे ये सच है कि बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बावजूद अब तक के हालात दूसरी लहर जैसे नहीं जो की एक अच्छा संकेत है लेकिन इस आधार आरोप निश्चिंत नहीं हो सकते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसाको ने साफ कहा की दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और देश के कई शहरों में ओमिक्रॉन के केसेस और बढ़ने वाले हैं कोरोना की पीक की चिंता भले ही बहुत से लोगों के लिए चिंता की बात ना हो लेकिन वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन कितने खतरनाक साबित होंगे इस पर डब्ल्यू की चिंता बनी हुई है फिलहाल ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए लेकिन भारत में टेस्टिंग की रफ्तार भी कम कर दी गई। इसीलिए कोरोना के सही आंकड़ों और पीक आने के सही वक्त के बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो जिस तरह हमारे देश को कोरोना से जल्द मुक्ति मिलने वाली नहीं दिख रही उसी तरह उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है ऐसा मौसम विभाग का कहना है आमतौर पर हमारे देश में यह माना जाता है कि 14 जनवरी यानी कि मगर संक्रांति के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है लेकिन ये थ्योरी गलत सिद्ध हो रही है ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि जनवरी खत्म होने वाली है लेकिन ठंड में कमी नहीं हो रही और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जनवरी में हुई बारिश ने पिछले 122 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं पिछले तीन चार दिनों में 88 मिलीमीटर mm बारिश हुई है आमतौर पर जनवरी में तीन से चार मिलीमीटर mm बारिश होती है उत्तर भारत में ठंड की मार अभी कुछ दिन और आपको और हमें झेलनी है उत्तर भारत के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बर्फबारी शीतलहर और कोहरे में क्या कमी रह गई थी कि बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया जनवरी में आधा हिंदुस्तान जम गया पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही जम्मू कश्मीर में पारा माइनस सात डिग्री तक लुढ़क गया है तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी इसके अलावा पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश में बरसात और घने बादलों ने सूर्य के दर्शन दुर्लभ कर दिए ऊपर से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अभी ठंड बाकी है जनवरी दो में इतनी बरसात हुई है की फिलहाल ठंड ऐसी राहत मिलने वाली नहीं है सर्द जनवरी ने इस बार भिगोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम विभाग तो यहाँ तक कह रहा है कि इस बार जनवरी में ऐसी बरसात हुई है जिसने 10 साल 20 साल 50 साल नहीं 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है 1901 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब जनवरी में इतनी बरसात हुई थी और खासकर पश्चिमी विक्षोभ पिछले कुछ दिनों में जो लेकर के बरसात आया बीती रात जो देर तक बरसात हुई उसके चलते 88 एम तक बरसात रिकॉर्ड की गई है जबकि पिछले कुछ सालों में जनवरी में जो बरसात भी हुई है दो एम एम चार एम एम पांच एम एम तक होती रही मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जनवरी 2022 में हुई बरसात ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इससे पहले उन्नीस में जनवरी महीने में उनहत्तर मिलीमीटर बारिश हुई थी उससे पहले उन्नीस में कुल उन्यासी मिलीमीटर बारिश हुई थी जबकि इस साल में जनवरी में 88 मिलीमीटर mm बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी 2022 इज दी हाईएस्ट रेनफॉल इन लास्ट 122 ट्वेंटी टू ईयर बाईस साल का तोड़ दिया। इट इज क्रॉस ऑल दी अर्लियर टोटल एंड 80 80.2 इज वेरी बिकॉज दी जनवरी मंथ 
If you see in 2019 or 20, 4 millimeter only. 25 जनवरी के बाद उत्तरी हवाएं मजबूत होंगी जब हिमालय से ठंडी हवाएं मैदान की ओर आएंगी इसके बाद 26 जनवरी से कोल्ड वेव की शुरुआत होगी मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए कोल्ड वेव अलर्ट भी जारी किया है हालांकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर वालों को राहत इतनी मिलेगी कि थोड़े कोहरे और बादलों के बावजूद आसमान साफ होगा और जश्न में आए लोग आसमान में वायु सेना के करतब देख सकेंगे इस बार 75 विमानों का ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट होने वाला है उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोग फिलहाल कड़कड़ाती ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो आईपीएल में एक नई टीम शामिल हुई है ये टीम लखनऊ की है और इस टीम का नाम है लखनऊ सुपर जायट्स इसके कप्तान बने हैं के राहुल उनसे बात की हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता ने चलिए ठीक है क्रिकेट का सीजन तो बड़ा लंबा होता है वहां पर भारत साउथ अफ्रीका की सीरीज खत्म हुई है इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं के राहुल हैं लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्टर संजीव गोइंका को भी देख रहे हैं तो यानी कि अब अचानक से हम इंडियन क्रिकेट से आ गए हैं आईपीएल में और आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम सात करोड़ पता नहीं कहते हैं कि इतना पैसा गिनने में भी कई साल लग जाते हैं डॉक्टर गोइंका बड़े महंगी टीम है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ने एक कैंपेन चलाया था जिस कैंपेन के तहत आपने लोगों से पूछा था कि टीम का नाम क्या हो तो आज क्या हम नाम रिवील कर सकते हैं क्योंकि कप्तान तो आपने रिवील कर दिए हैं जी आ, ये कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल रहा इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट किए लाखों लोग पार्टिसिपेट किए और जो सबसे पॉपुलर नाम इसमें से उभर कर आया वो था लखनऊ सुपर जॉय तो हमने तय किया कि यही नाम से जाएंगे क्योंकि फैंस की भी यही चॉइस है और हम सबको भी ये नाम बहुत अच्छा लगा तो नाम यही रहेगा लखनऊ सुपर जॉय लखनऊ सुपर जॉय यानी कि पुणे सुपर जॉय का जो एक गोल्डन फॉर्मूला था आप उस फॉर्मूला में से गोल्ड यहां पर भी लेकर आ गए <laughs> देखिए कुछ कुछ लेगेसी रहेगी वो तो एक अच्छी बात है बट मुझे ये फर्स्ट नाम जब हमने ये बिड जीती थी ऑक्शन ये फ्रेंचाइज की बिड जीती थी उसके एक घंटे बाद एक आठ साल के दिल्ली बेस्ड लड़के ने ये मुझे मैसेज किया था कि आपका नाम लखनऊ सुपर जॉय होना चाहिए और उसी लड़के ने ये कांटेस्ट में मुझे टैग किया और लिखा यदि आप लोगों ने लखनऊ सुपर जॉय चुना तो ये मत भूलिएगा कि आई वाज़ द फर्स्ट वन टू रेकमेंड इट टू यू तो इट्स वेरी एंटरप्राइजिंग कि आठ साल का बच्चा वो सोचता है करता है फॉलो करता है एंड यू नीड फैंस लाइक दिस केल वैसे देखा जाए आपने पंजाब की कप्तानी भी की है आउटस्टैंडिंग uh, रिकॉर्ड uh, आपका एज बैट्समैन लेकिन uh, जैसे डॉक्टर uh, गोइंका कह रहे हैं अब कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है जी ऑब्वियसली uh, uh, जब पंजाब में भी था ये आ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था आ, दो साल मैंने कैप्टनसी की ओबियसली फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कैप्टनसी करना टीम आ, एक आईपीएल टीम को तो आई मेड आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एज अ प्लेयर आपकी एक सोच होती है एक, एक प्रोसेस होता है बट जब कैप्टन बन जाते वो सब यू नो यू जस्ट हैव टू टेक ऑल ऑफ दैट बिहाइंड एंड keep that behind and you have to think of of what is the best thing to do for the team aur aap south africa bhi dekhe rahul it's been bitter sweet for you aapka saw tha india centurion test jeeta uske baad test series india hara aapne kaptani bhi ki ek test match mein aapko kaptani mili hindustan ki aapne one day matches mein bhi kiye but thoda daura baad mein end bada disappointing sa hua ji i mean um, there's no shying away from it i think um, amne series We started the series the best possible way. खबरदार में आज के लिए बस इतना ही आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा देखते रहिए आज तक